Scheiß. Es geht wieder ab, ne? Angeblich, Yasser Abu Chaka muss in Knast. Alaba. Der Bruder von Alaba. Aber warum, weiß ich jetzt nicht genau, ne? Wir können ja kurz Videos gucken. Gucken wir mal, ob das zu Unrecht ist gucken, oder vielleicht auch mal, was nicht. der uns da sagt, Digga, ne? Der ist ja nicht kriminell und so, hat nichts damit zu tun, deswegen. Warum kommt der in den Knast? Ja, es stimmen die Gerüchte. Oh, Alter, Gerüchte, Gerüchte. Nein, warte, dass du reingehst und so? Ja. Nein. Wann? Aber nach Fußballturnier. Ja, wie Fußball? Machen die Fußballturnier oder was jetzt? Haben die das geplant? Boxen hat nicht so funktioniert jetzt Fußball oder was? Digga. Die machen alles, ja. ja alles, Digga, das ist heftig. Digga. Aber Fußball ist auch eine coole Sache, muss man sagen. Ja. Cool als Boxen. Das ist auch nicht für Stell jeden vor, Sarah, was. Ne? Erst und so, ich spiele Fußball, Digga. Skandal. Die Schirre wird lustig. Fußball wird richtig lustig, glaube ich. Mitte November. Ein Monat. Eineinhalb Monate. Ist rein. Digga, wenn die spielen, Digga, jeder will Stürmer sein, jeder will Tor schießen und so. Keine Struktur, nichts. Ibo, du weißt auch, was passiert. Guck mal, das liegt an den Gerichten. Wo wir gerade drin sind, weißt du? Mhm. Letzte Termin. Erste Spiel kommt Polizei, Ivo. Ja. 100%. Das ist krass. Erste Körper. Das also sind richtig heftig. Ich feiere das. Ich will, dass diese. Ich will ja? vor Ort sein am besten. Die sagen so, ja, wir spielen so? Okay. Kommst du mit? Hä? Kommst du mit? Lass da hingehen. 20. 21. November. Aber danach kommst du für immer raus. Nein. Dann kriege ich ja Urteil. Inshallah, gute Urteil. Inshallah. Aber danach muss ich mich stellen. Was denkst du? Wirst du reingehen? Walla, Bruder, ich weiß es nicht. Heftig, Alter, ja. Ich würde gerne wissen, warum. Walla, Bruder, ich habe keinen Bock mehr. Wallahi, was soll ich dir was erzählen? Bei Allah, bei Allah. Kennst du das? Ich habe keinen Bock mehr. Irgendwann sage ich, weißt du was, Bergmann? Sperrt mich ein, macht die Tür zu, schmeißt die Schlüssel ab. Ja, bei denen ist ja auch viel, Digga. Bei denen geht auch viel ab. Ne? Das verstehe ich schon. Ich verstehe, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man keinen Bock mehr hat. Ja, aber, ne, aber das ist ja nicht aus dem Nichts. Ne? Genau. Also, das wenn darf man auch nicht vergessen, Digga. Wenn man nichts macht, dann kommt es auch gar dann nicht. Ist so Digga, wenn du viel gemacht hast, dann kann sein, irgendwann kommt das. Das ist das Ding. So. Aber lass mich in Ruhe. Kennst du das? Ja. Das macht Kamera ein bisschen runter. Warum? Im Hintergrund äh, laufen Menschen, aber die sieht man nicht. Na, alles sollte doch laufen. Hast du, ich habe auch gesehen, hast du gesehen? Ja, ich habe ihn mal beachtet. Egal, ich bin mir sicher, Bruder. Das sind, äh, seht ihr, das sind Bauarbeiter, die machen meine. Die, die machen die, äh, die Fassade. Der Villa, darf man nicht vergessen. Nein, nein, alles gut, aber man sieht die ja nicht. Die, 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 siehst du das Gerüst? Ja, ja, habe ich das gesehen. Ja. Komm mal gleich, Match ab. Gleich mit. Ich brauche keine Rede geknast für den anderen. <lacht> Wallah, Yasser, wenn ich wüsste, so, ich kann da, dir damit helfen, da, wenn ich einen Monat reingehe, ich würde reingehen. Wallah. Wow. <lacht> Digga, er ist so ein Lügner, Junge. Ich glaube, er ist nicht mal immer ehrlich zu ihm. Da sag ich wirklich, er sagt, ich Digga, er kennt ihn nicht mal ein Jahr, Digga. Was labert der Junge, Mann? Das ist Meat Riding on another level. Ehrlich, Digga, ja. Er hat Meat sich draufgesetzt, ja? Ja, ja, Digga. Mann. Scheiße. Das ist einfach nur so sagen, aber wenn es ja. hart auf hart kommt, Digga, Bluff. Ich glaub dir nicht. Jo, <lacht> ich glaub dir nicht. Verständliche Aussage. Ich, ich schwöre auf Allah sogar. Bruder, was ich in meinem Leben gehört habe, reden. Ja, du Bruder. brauchst bla bla bla, ich gehe. Aber ich sagte, reden ist unbedingt. Damit ich sagen kann, ich bin Gangster. Ach, wer in den Knast geht, ist Gangster? Ja. Mhm. Echt nicht. Heutzutage, die sagen, wer, jeder, der aus dem Knast rauskommt, die sagen. Guck mal, wer in den Knast, das ist alles, alles, was bei Allah, das hat mit Gangster nichts zu tun. Ja, ich weiß, das ist Bullshit. Wie kann ein Typ im Knast stärker sein als jemand, der draußen umläuft? Nur. Bis später nur. Oder so ist es. Mein Leben ist so. Rein, raus. Gericht, rein, raus. Gericht. Warum? Warum? Ja, hat Warum? Alles, hat alles seinen Grund, ne? Gericht, rein, raus. <lacht> Was willst du machen, Bruder? Ich, ich muss durch, egal. Ich muss durch. 
Ja, ihr wisst selber, Digga, ne? Aber geht ja nicht umsonst äh, einfach rein, ne? Es gibt eine Vermutung, warum er wahrscheinlich reingeht. Und das gucken wir uns auch mal an, ja, ne? Komm, was Jesse Abu Chaka <lacht> wurde am Montagabend in Dänemark festgenommen. Und so, und zwar, also, ich, ich hoffe, ihr kennt alle diesen Vorfall. Boah, das ist, wie alt ist das schon? Das ist schon älter, ne? Das ist schon eine ältere Sache. Ich weiß nicht, ob er deswegen schon... Äh, ich, 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 es könnte sein, dass es deswegen ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ne? Kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken uns aber das trotzdem mal an. Grundlage war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin. In dem wurde ihm vorgeworfen, die versuchte Anstiftung zu einer Verbrechensverabredung. Nämlich eine Kindesentziehung, unter anderem schwere Körperverletzungen und äh, räuberische Erpressung. Heisen erfuhr, hat Eische bei der Polizei ausgesagt, dass sie von den Abu Chakas massiv bedroht wurde. Sie war damals schwanger und wollte das Kind abtreiben. Nasser Abu Chaka rief angeblich bei ihrem Vater an und drohte, treibt sie ab, tötet sie auch einen Abu Chaka. Dann muss auch Aische sterben. Der ist so Yasser, der Matches macht und so? Ist er das wirklich oder ist das ein Dube? Aussagen, die jetzt von der Polizei überprüft werden. Ich bin Jamila. Willst du mit uns sprechen? Hast du deine Aussage zurückgezogen? Ich habe nichts zurückgezogen und ich will nichts weiter sagen. Wirst du bedroht? Bitte, dazu will ich nichts sagen. Komm bitte nicht wieder. Wahrscheinlich sehen die auch Angst um ihr Leben, ne? Ja, klar. Immer viel Zeit, damit die. Hat keinen Sinn. Ich will aber die Wahrheit wissen. Abseits der Kamera sagt sie, dass ihr keine Gefahr drohe, dass es aber eine Familiensache sei. Ermittler befürchten, dass die Frau ihre Aussagen zurückziehen könnte. Krass, krass, ne? Also das ist ja aber auch schon lange her. Wie alt ist das schon? Locker sieben, acht Jahre oder so? Ich weiß ja, nicht. Aber ich weiß nicht, ob die Sache wieder neu aufgerollt worden ist. Und nee, deswegen. ich habe gehört, in Berlin generell so Gerichtsverfahren und so dauern. Ja, lang. deswegen kann das ja sein, dass deswegen ist. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was er noch sagt, weil er wird sich bestimmt dazu äußern. Ne? Ja, der wird sich dazu äußern. Warum er rein also, muss und so. Irgendwann aber das ist halt eine harte Sache, ne? Die Leute werden fragen, warum, warum. Ja, klar. Irgendwann ist, äh, muss er auch Wenn du sowas reingehst, ist schon hart, ehrlich. Ist irgendwann schon. kommt das raus, auf jeden Fall. Ja. Extra heute, heute Abend ist das wieder draus gekommen. Mit Michel sein Abi. Ein Mann, sein Sohn und, und über einen Esel, die reden. Der Vater sagt zu seinem Sohn. Du wirst nie ein Mann, du wirst immer ein Esel sein. Er meint, okay, korrekt. Papa, warum sagst du mir das so? Ich werde irgendwann sehr stabil und sehr stark sein. Er meint, glaube ich nicht. Niemals wird das passieren. Er geht, studiert und wird ein Bürgermeister von einem Stadtteil. Und sagt zu seinen Leuten, bring mal bitte meinen Vater hier hin. Sein Vater hört, dass ein Bürgermeister ihn gerufen hat, zieht sich Anzug an und Krawatte und alles, kommt da hin. Und vor der vollen Tür macht er alles zu, seine Knöpfe und kommt rein und sein Sohn steht dann so. Und er sagt, bitte schön, Herr Bürgermeister, sein Sohn dreht sich. Er sagte, ja, Papa, was habe ich dir gesagt damals? Ich werde ganz groß sein. Er meint, Walla, nein, du bist immer noch ein Esel. Er sagt, warum? Warum, was habe ich dir getan? Er sagt, du hast deinen Vater vor deinen Fuß gerufen. Sie da denn? Ja, was lacht. Ja, Gänsehaut. Gänsevorwurf, ne, ehrlich. Ich liebe seine Zitate. Was seine ist Zitate, die Zitate? Er hat eine ganze Geschichte erzählt. Seine Zitate sind auch ausschlaggebend, finde ich, ehrlich. Was also, was ich ich glaube, er weiß nicht, was Zitat bedeutet. Doch, 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 er weiß schon. Er macht das auch gut, ja. das ist der Goethe der Neuzeit. Er macht das richtig krass. Macher. Hört mal zu, was Arafat über die beiden OP von Ehren sagt. Ja, nicht so was tue ich mir dann. Wir wissen, worum geht es da? Doppelmoral. Bein OP, wegen den Beinen Ja, aber warum Doppelmoral? Was du bezahlt hast? Äh, 35. 35, Digga, ey, in was für einer Gesellschaft leben wir, dass mittlerweile Männer, die sich zu klein fühlen, eine Bein-OP machen? Das muss halt bei Frauen nicht zu dick fühlen. Ja, das ist auch oh, geil, Digga, das ist, ich sag doch Gesellschaft. Frauen machen Brust-OP, BBL, Männer machen Beinverlängerung. Digga, tote Gesellschaft, offiziell, ne? Top Bein-OP. Bruder, also wie krasse Komplexe kannst du haben, Digga, weil Frauen sagen, ich stehe nicht auf Typen, die unter 1,90 sind. 35 was? 20. 30.000 Euro. Ja, Alter. Mit diesen 35.000 Euro hättest du so viele arme Menschen essen und du hättest sogar Hassanat bekommen. Arafat. Arafat, Arafat, Arafat. Du redest darüber, wie viele arme Menschen er mit diesem Geld hätte ernähren können. Aber was ist mit dir? 
Wie viele Menschen hättest du mit deiner 7,4 Millionen Euro Villa ernähren können? Oder mit deiner 90.000 Euro plus S-Klasse, mit deinen ganzen Marken, Klamotten wie Gucci, Balenciaga und Co., wo du stolz behauptest, nichts davon ist Fake? Und das ganze Vermögen von 10 Millionen Euro plus reicht dir nicht. Nein! Du gehst sogar mit Bushido und Samra vor Gericht, um noch mehr rauszuholen. Aber wie sagt man so schön? Das Gute siegt und du bekommst nichts. Du zahlst hingegen sogar 2 Millionen Euro an Bushido zurück. Da kannst du noch so viele 3049 Euro P10 verkaufen. Es hat sich aus Gepizzat, ja, Hobby. <lacht> ja, die, ja. Komm, die. Zeit, komm, Zeit, komm. Ah, 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 Digga, ihr wisst selber, Digga. Komm, das, ist echt, das ist echt ein krasser Spruch, Digga. Komm, Zeit, komm, Zeit, komm, Arafat, ne? Das ist eine OP, ja. Das ist aber eine OP, die muss auch nicht sein, Digga, ehrlich. Um Gott. Digga, ja. das ist doch der Entscheidung. Das ist Bibi muss auch nicht sein, da reden wir auch das nicht. Ist, hä? Über Bibi reden wir auch nicht. Über was? Bibi. Digga, muss, ich sag immer Bibi, ich verurteile ja, das. Aber ich sag, da, nein, das ist zu verurteilen. Das ist nicht schön. Ja, das, ist nicht Mann, das, das ist die gefährlichste, das, das ist die gefährlichste Krankheit, die äh, gefährlichste OP, die man machen kann. Ne? Ja, das ist, das ist richtig schlimm. Also mach das, das auf gar keinen Fall. Michi ist egal, aber ich sag. Ja, die, was soll ich machen? Soll ich darüber reden, ob das schlecht ist oder nicht? Das war noch nie in Frankfurt. Wallah, krass. Wallah. Warum? Frankfurt gefährlich, ja. Ich war noch nie da. Sag's einmal leise, halt mal ja. <lacht> die ist halt gefährlich. Oh, ja. Die denkt auch, ich bin so ein kleiner Chiro, ja, Salami. Ich glaube, Berlin gefährlich als Frankfurt. Ja, weißt du? Ehrlich. Berlin Mann, ist schon. Du schnell auf seinen Freund. Freund ne? Wallah, die denkt auch, ich bin so ein, so ein, so ein Opfer oder so. Wallah. Junge! Ich war auf Koran, ja. Du hast, du hast mich noch nie in deinem Leben live gesehen, ja. Wenn du mich live sehen würdest, Wallah, du würdest nicht so reden. Ja. Ich bin ein richtig stabiler Mann. Ich, ich liebe das, wenn er so von sich redet, Digga. Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall richtig Digga, auf Freunde. So selbstbewusst, das ist normal. Guck auf meine Mutter, was redest du da? Unnormal, Stabi. Vergeben, vergeben. Was? Unnormal, Stabi. Unnormal. Ich höre auf Koran, die Leute, wenn die mich auf Straße sind, die kriegen alle Angst vor mir. Ja. Echt? Warum denn? Ja, weil ich ein Mann bin, weil ich aussehe wie ein Löwe. Er hat recht. Er sieht aus wie ein Löwe, Digga. Vorbildliches Aussehen. Digga. Ah, pass auf dich auf, äh, Frankfurt ist gefährlich. Ist gefährlich, ist gefährlich. Hamid, sag doch ehrlich, hä? Ja, Hamid, was will die, Alter? Was will die, Alter? Ja? Hier hat doch niemand was gemacht, weil keiner was machen kann. Was? Die sagen alle gefährlich, Bruder. Jetzt er macht keiner was, Bruder. Lilo, hast du Rückkehr? Stellt euch vor, zehn Jungs kommen und wollen euch stinken. Ich schwör auf alles, ich schwör auf alles, ich nehm drei mit ins Grab, Bomba. <lacht> hey, Digga, das sind wir wieder, Digga. Das ist der eine Freund, Digga, du sagst, ich komme mit Waffe, aber ich komme mit Uzi. What? Digga, ich liebe ihn so krass, Digga, der ist auch so durch, ne? Ich auch, Wanda. Ich auch. <lacht> drei auf jeden Fall müssen wir mitkommen, Digga. Von zehn nimmt er drei auf jeden Fall. Das hilft dir ehrlich, gute Quote, Digga, 33%. Junge, was wollt ihr Ich schwöre auf um Koran, Digga, ey, Digga. Sag nicht Wanda, ja. Wallah, ich schwöre, ihr seid nicht mehr. Da Wallah. Wallah, ja, Jengis unterschätzt uns auch, Wallah. Ey, wie lange machst du schon? Wie lange machst du schon MMA eigentlich? Zehn Jahre jetzt fast. Bruder, die machen alle schon lange, ja. Wir machen seit zwei, drei Wochen, ja, sondern wir denken, wir werden mal kämpfen, ja. Ist er aber nicht. Hat er recht, Digga. Ey, der ist so durch. Digga, der hat recht, Digga. Du, er hat zehn Jahre, der Jenkins. Wenn der, wenn der sagt, von zehn nehme ich drei mit. Okay, Bruder. Ich, weiß, ich, weiß, ich bin echt richtiger Fan von Hamza, Digga, weil er ist echt exotisch, Digga. Er ist anders Digga, als die ist anderen. Durch, Alter, ist nicht er ist schon krass. Schau so, der, Digga, in NRW treibt er sich rum. Hat er dich verbot hier eigentlich, oder was? Das ist ja auch in der Nähe von meiner Hilfe sogar, Gelsenkirch. Jetzt. Doch, ja. Doch, der wollte ein Foto. <lacht> Digga, das ist auch krass. <lacht> Heftig, ja. Ja, Bushido treibt sich in NRW rum, ne? ruft nicht arroganten Partner an und arrogante Partner war sauer deswegen. Ne? Ey, das war auch so witzig, wo er darüber geredet hat. Krass, ja. Ja, ihr seht, Digga. Yasser muss wahrscheinlich rein, ne? 
Warum? Ich bin mehr als gespannt, Digga, was er dazu sagen will. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit bis Weil, November. Ja, es ist November. Noch ein Monat. Ein Monat, Digga. Gucken, was er dazu sagen will. Schreibt eure Vermutung mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.